Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. At ang video ito ay post din natin sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Leonalyn. Sa video ito, dito na tayo sa quiz number 3, item number 7 and number 8. But before that, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayong mag-message dyan. Tambak na yan ang mga messages. Kung mayroon kayong concern, pwede dito sa Leonalyn Vlog or dito sa Free Reviewers Managed by Leonalyn. Sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All. Direkta na kayong pumunta dito sa files. At kung paano maka-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, let's read problem number 7. The gas tank of Mr. Ford's car is 5 over 8, 5 over 8, full. He used two-fifth of this traveling from his house to his province. What part of the tank now has gas? Solution number one. Two-fifth of this. Ibig sabihin, uh, two-fifth of five over eight. Yung nagamit niya. Ang of multiplication. So, kopyahin natin yung two-fifth at yung five over 8. Shortcut. Pwede mo naman i-cancel yan. So, ang remaining, meron tayong 2 at 8. Yung 2 at 8, i-minus natin. Yan yung pang-minus natin dito sa 5 over 8. 5 over 8, yan yung laman. Gas, yung gas tank ni Mr. Fords. So, 5 over 8 minus 2 over 8. Kopyahin lang yung denominator na 8. Ang nasa taas, 5 minus 2, and that is 3. Ito na yung sagot. 3 over 8. Another way of solving this. Intindihin natin yung mismong problem. He used 2 fifth of this, of this, 5 over 8. So, doon tayo sa hindi niya nagamit. Kasi ang tanong naman ay yung what part of the tank now has gas. Bali yung natira. So, doon tayo sa hindi niya nagamit. 5 over 5 minus 2 fifth. Ma'am, saan galing yung 5 over 5? Yung 5 over 5 ay galing yan sa kabuuhan. Yung mismong 5 eight. Yung kabuuhan, yung uh, natirang gas. ba yung natirang gas is 5 eight full. So, gawin natin yung buo na yun. Yung siya yung natira. 1 yan siya. Minusan natin yung mismong natira ng 5 over 8. Ang pag-minus natin, since 1 yan siya, para maka-minus tayo, gawin natin siyang fraction, which is 5 over 5. 5 over 5 is equivalent to 1. Kopyahin yung 5 na denominator. 5 minus 2 and that is 3. So, therefore, ang natira ay 3 fifth of 5 over 8. Ang gagawin lang natin, i-cancel lang itong 5 sa taas, 5 sa baba, at ang natitira mo na lang ay si 3, yung numerator mo, at denominator na 8. Kaya ang sagot dito ay 3 over 8. Ang math, madali lang. Huwag nyo lang pangunahan ng takot para makapag-concentrate kayo. Gaya dito sa number 8. 56 men can build a small building in 20 days. At this rate, how many days can 35 men build a small building? Ma'am, ratio and proportion lang yan. Intindihin natin yung mismong problem. Meron tayong nagtatrabaho, tapos yung araw, mga days. 56 yung nagtatrabaho. Matatapos nila in 20 days. Ngayon, example lang na half of 56, 28 lang silang nagtatrabaho. Sa ratio and proportion, sa ratio and proportion ha, kung half ang nagtatrabaho, half din, sa ratio and proportion, 10. Pero, mali yan siya. Intindihin mismo ang problem. Half na lang ang nagtatrabaho. Therefore, mas doble na yung araw. So, this is 40 days. Nag-divide tayo ng 2. 
Pero ang ginawa natin sa araw, nag-multiply tayo ng 2. Therefore, kung nag-divide tayo dito, sa kabila, mag-multiply tayo. Now, ang question, 35 men, so 35 men. Si 56, paanong naging 35? Dahan-dahan natin, 56 divided by 35. This is 1, 21, bring down tayo ng isang 0, pero yung decimal, tagdag muna tayo ng isang decimal, at i-align sa taas. And this is 6, 210. So, ang sagot dito ay 1.6. Therefore, para maging 35, itong 5, ah, 56, nag-divide tayo ng 1.6. At yan ay 35. Division tayo. So, therefore, dito sa isa sa days, mag-multiply tayo ng 1.6. 20 times 1.6, and that is exactly 32. So, ang sagot dito ay letter D, 32. Another way of solving this, para may pagpilian kayo. 56 men, matatapos nila in 20 days. 35 men, Ilang araw kaya matatapos nila? Let D for the days. Kung ilang araw matatapos kung 35 men na lang ang magtatrabaho. Sa ratio and proportion, ang gagawin ay cross multiplication. Pero hindi ito ratio and proportion kundi inverse. Inverse tayo. Therefore, ang gagawin natin ay ganito, magmultiply tayong ganyan. 56 times 20, and this is 1,120. 35 times D, and this is 35D. Since itong thir si 35 pang multiply dyan, pang divide na siya ngayon dito sa 1,120. In other words, nag-divide tayo ng 35 to both sides para makancel yan, D na lang ang natira. 1,120 divided by 35. So we have, this is 3, 15 carry 1, 10. So this is 7, bring down natin yung 0, 70 divided by 35, obviously that is 2. So ang sagot ay 32 days. Ma'am, kailan namin malalaman na inverse at hindi siya ratio and proportion? Intindihin lang yung tanong. Sa given, Merong nagtatrabaho, matatapos in 20 days. More men, mas lesser yung days. Lesser yung men, mas more yung days. Isipin nyo na lang yan. Kunting example lang. Halimbawa, mag-hire tayo ng isang tao para gumawa ng bahay. Tapos, kumpara natin sa, halimbawa, mga limang tao para gagawa ng isang bahay. Saan sa dalawang grupo ang mas matagal matapos? Obviously, mas matagal matapos, mag-isa lang siya. Ito naman, mas mabilis matapos, lesser yung days kasi marami sila. Thank you for watching and all I hope meron kayong natutunan sa mga videos natin. At marami pang karugtong ito, so abangan nyo na lang sa next na mga videos natin. Thank you and God bless.